Đây, các bạn hỏi tôi tính cái lim lóc của x chia a à, x nhân x nhân lóc a nhân với lóc của lóc a nhân x chia cho lóc x chia a a lớn không còn x thì tiến về không cộng thì cái cái bài này thì nó tôi nghĩ là nó, nó khá khó nó rối thì chúng ta phải phân tích theo kiểu này đầu tiên hết thì uh, các bạn phải nhận thấy được cái lóc của a chia x chia cho lóc của x chia a khi mà x tiến về không á x tiến về không cộng thì cái thành phần này nó tiến về một thì các bạn muốn muốn xác định được đó các bạn thử dùng quy tắc lobitan nhé quy tắc lần trước tôi nói vì đây là khi x tiến về không cộng á, thì này tiến là trừ vô cùng này tiến là trừ vô cùng như vậy nó có dạng vô cùng chia vô cùng nên ta hoàn toàn có thể áp dụng lobitan được mà nếu như mà cái cái cụm này mà tiến về một thì cái lóc của một sẽ tiến về không tức là nguyên cụm này chúng ta sẽ thấy nó tiến về không khi mà x tiến về không cộng còn thành phần này thì là lóc của x tiến về không x lóc a tiến về không như vậy thằng này sẽ tiến là trừ vô cùng như vậy là cái bài toán ta là dạng vô cùng nhân không thì chúng ta biết cái trong các clip trước tôi đã chỉ các bạn rồi tức là muốn làm dạng này thì chúng ta sẽ dùng quy tắc lobitan nhưng mà trước khi dùng thì chúng ta phải chuyển về dạng không chia không chẳng hạn như vậy chúng ta sẽ viết thành lóc lóc ax chia cho lóc x chia a chia cho một chia cho lóc x lóc a đúng rồi đây đây là mẫu số này đây là tự số vậy dùng đây là lúc này thì nó có dạng là không chia không vậy ta áp dụng quy tắc lobitan thì các bạn đạo hàm trên tử chia cho đạo hàm dưới mẫu Thì các bạn sẽ được kết quả là đại hàm trên tử này là lóc của u này mà u có dạng là uh, u chia v nữa nên chúng ta đạo hàm ta sẽ được kết quả là đây tên nháp ra ngoài chứ thôi đạo hàm này đạo hàm của lóc ax chia cho lóc x chia a đạo hàm thì nó sẽ bằng đạo hàm của u nè nó sẽ là a chia cho ax đúng không ạ à? nhân cho lóc x chia a trừ cho lóc ax nhân với đạo hàm của lóc này thì nó sẽ là lóc từ từ ra nha nó là một chia a chia cho x chia a đúng rồi chia cho lóc của x chia a tất cả bình phương đó vậy là ta đã chép vào trên đây vậy nó sẽ ta đơn giản cái chữ a đi này đơn giản a đơn giản a đấy, a đơn giản a nó còn là một chia x tôi nhóm ra ngoài luôn nhé làm vậy nó sẽ là một chia cho x uh, lóc x từ to quá này từ này tôi sẽ nhân ra ngoài nhé x chia a trừ cho lóc a nhân x nhân với một chia cho lóc của x chia a tất cả bình phương đó là lóc u thôi mình mới làm có u phẩy thôi bây giờ còn một chia cho một chia cho u nữa tức là chúng ta sẽ có kết quả chia bằng nhân đảo ngược lóc x chia a chia cho lóc a x đúng rồi đại hàm dưới này thì chúng ta viết thành là lóc của x lóc a lấy thừa trừ một đi để khi đạo hàm nó sẽ là trừ một đạo hàm của u này nó sẽ là lóc a chia cho 
là u phải chia u x log a nhân cho đây là u mũ trừ 1 trừ 1 tức là u mũ trừ 2 Để tóm lại cái lóc A này đơn giản hết này Như chúng ta còn lại là trừ 1 chia x nhân với này Trừ 1 chia cho x nhân với 1 chia cho lóc của x lóc A bình phương Theo kịp ha Thế thì theo cái nhận xét trước Thì cái thành phần này sẽ tiến về 1 đây các bạn phải tách ra thành những giới hạn nhé là chúng ta tách thành lim này x tiến về không cộng này một chia x thì ta đơn giản đi nè chúng ta sẽ còn lại lim này ta sẽ ra thành những cái giới hạn là lim của trừ lóc x chia a trừ cho lóc a nhân x nhân với lim bởi vì nếu mà các giới hạn này tồn tại thì lim của a nhân b nếu như cái giới hạn này tồn tại riêng thì nó sẽ là lim của a nhân với lim của b mà nên ta sẽ dùng cái tính chất này của giới hạn được không nào Đấy, ta sẽ tách thành lim này chia bằng nhân đảo ngược tức là lóc của x lóc a chia cho lóc của x chia a tất cả bình phương đây là cái cụm này và cái cụm này nữa là nhân với tiếp với lim x chia a chia tương tiếp nhầm à nhân với lim của lóc x chia a chia cho lóc a x chia x tiến về không cộng x tiến về không cộng vậy thì theo nhận xét trên này giới hạn này bằng một có nghĩa là cái cụm này sẽ tiến về 1 Ta làm tương tự cái cụm này Thì có dấu bình phương nhưng thực ra chúng ta nhận xét bên trong này thôi Ta dùng lô tan bên trong này thôi Nó cũng tiến về 1 như vậy bình phương lên nó cũng tiến về 1 Vậy thì cụm này tiến về 1 luôn Các bạn làm thử giống như vậy tôi làm nhé Thì sẽ làm được Vậy tóm lại là chúng ta chỉ còn cái giới hạn này thôi Tức nó bằng lim X thì nó không cộng của dấu trừ tôi thay vào trong nhé thành lóc ax trừ cho lóc x chia a giới hạn này cái dạng của nó là vô cùng trừ vô cùng lý do là khi x tiến về không á a dương thì thằng này tiến là trừ vô cùng lại em tiến là trừ vô cùng lại trừ vô cùng trừ cho trừ vô cùng nên chúng ta có dạng vô cùng trừ vô cùng thì bình thường trong các cái bài toán khác á, thì chúng ta sẽ nhân với lượng liên hiệp rồi khi nó liên quan đến căn nhưng bài này thì lại không không thấy chuyện đấy tức là chúng ta chỉ thấy lóc lóc vậy thôi như vậy thì chúng ta sẽ lợi dụng đến một cái tính chất của lóc tức là chúng ta sẽ viết như thế này tôi lấy ví dụ ha chúng thành phần này mà trừ nhau nó có sẽ có thành phần giống nhau ở đây nó trừ đi bởi vì đều là lóc hết mà ta sẽ viết cái chữ lóc a này lóc a x này thì ta muốn tách cái thành phần giống như x chia a thì rõ ràng các bạn sẽ phải chia a và nhân a đúng không Nên ta viết thành a bình phương nhân với x chia a thì nó cũng chính là lóc của a x thôi trừ cho lóc x chia a chúng ta có công thức lóc a nhân b thì bằng lóc a cộng với lóc b chính vì vậy ta áp dụng vào đây chúng ta sẽ được là lim x tiến đến không cộng của lóc a bình phương cộng với lóc x chia a trừ cho lóc x chia a hai thằng này này giống nhau trừ hết chúng vậy tóm lại chúng ta chỉ còn cái hàng số này thôi đáp số của chúng ta là lóc a bình phương hay là nói cách khác là hai lóc a đó là đáp số của bài toán